Nós vamos ler as, as primeiras, a primeira página do primeiro capítulo, que se chama O Coração de uma Criança. O meu coração era o coração de uma criança. Eu era inocente, confiava. A minha alma não conhecia limites, não tinha a noção de começos ou de fins. O nascimento e a morte eram demarcações artificiais. Eu tinha existido sempre em Deus. O passado infinito e o futuro infinito eram meus. E eram meus para neles entrar a minha vontade. Eu pensava que tinha vindo de uma estrela distante. Os céus eram meu recreio, mas agradavam meus espaços definidos. O meu recreio, a minha caixa de areia, o meu armário de brinquedos, as minhas preciosas bonecas, o jardim de pedra que o meu pai construiu com uma cascata e fontes, um lago de peixes dourados, nenúfares, rãs que coachavam e pássaros a voar de um lado para o outro, pervincas em flor em que eu me sentava, pensando que eram o meu assento e outras flores mais altas do que eu. A parreira com bancos carregada de uvas brancas e pretas, macieiras, pessegueiros e cerejeiras, framboesas, morangos, groselhas. Essas foram as primeiras coisas e os primeiros sons que conheci. Com um ano, dois e três, eu conhecia o cheiro da primavera, a erva nova, as árvores em flor, as flores de lilás, os ramos de forsítia, de um amarelo espantoso, o abrunheiro, as flores de macieira e de cerejeira, o ar salgado do mar e do rio. Depois o calor pesado do verão e tempestades que faziam apagar as luzes e derrubavam árvores. A colheita do outono e a queima das folhas caídas, a festa de ação de graças com todos os detalhes e logo a seguir os invernos frios com flocos de neve em cima de minhas bochechas, homens de neve e luzes de Natal numa árvore da nossa terra acabada de cortar. Os dias da infância eram longos e gradualmente as estações passavam. Eu observava as suas idas e vindas com deleite e maravilha e maravilhava-me com o prodígio sempre novo da vida que me rodeava. Eu tinha alegria no coração, compreendia os ciclos cósmicos, sabia que eu era eu e não outra pessoa, sentia o infinito no meu mundo finito, com os seus limites de quadrados, círculos, triângulos e linhas e relógios, tempo e horários. Os raios de sol que se filtravam através do bordo prateado que estava no lado de fora da minha janela faziam abrir os meus olhos a cada manhã. Todos os dias eu nascia de novo para uma nova aventura nesta vida, neste plano, nesta circunstância kármica, ansiosa pelo desafio. Quando espreitava as coordenadas do céu e da terra, e no meu cercadinho, eu banhada pelo brilho dourado do sol. Essa era a minha realidade. Tinha como certa a presença suave que estava sempre comigo ao longo dos meus dias mais negros e de testes inenarráveis. Parecia ser uma ponte que ia dos detalhes da minha existência humana para o reino sem tempo, sem espaço, sem dimensões, de onde eu tinha vindo. Era a perfeita alegria do sol, e o meu sorriso de criança brilhava a partir da origem da vida que eu sentia dentro e fora de mim. Bom, isso é ser individual, não é? Ter essa consciência. Se você gostou do livro, envie uma mensagem para circulomagico.guida.com. 
explicando por que deseja ganhar o livro e também propondo uma nova palavra. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar www.circulomagico.com.br ou acompanhar nossa série Uma Vida Melhor na Matéria no YouTube e, ou nossas novas páginas no Instagram e no Facebook. Lídia? Instagram. O in nosso Instagram é arroba Instituto Círculo Mágico e nosso Facebook Instituto Círculo Mágico. Que bom, obrigada. Antes de encerrar, convido cada um de vocês a integrar nossa Jornada da Paz, repetindo nove vezes, às nove horas da manhã e às nove horas da noite, a afirmação que Serapis Bey nos ofereceu. Eu sou a Yam, a paz divina que desce no coração de todos os humanos. Eu sou a Yam, a paz divina que desce no coração de todos os humanos. Eu sou a Yam, a paz divina que desce no coração de todos os humanos. Agora vamos à mensagem de Saint Germain. Estudantes, talvez vocês possam estar bastante perplexos com a questão da individualidade. Sim, parece estranho que os preferidos sejam aqueles que têm mais dificuldade em entender o que são no universo. Quando eu falo dos preferidos, estou falando exatamente de vós, aqueles que, por seu amor ao universo, aceitaram, quiseram, se determinaram a descer à matéria, perdendo a consciência de que são manifestações divinas. E ainda mais perplexos poderão perguntar, preferidos? Preferidos exatamente de quem? Vós, todos vós, humanos, sois os preferidos de nós, aqueles que não somos humanos. Nós, os orientadores da humanidade, e todos os seres que olham por vós e agradecidos observam a vossa retomada ao mundo espiritual. Avancem pela vida afora na matéria sabendo disso. Nós amamos e apreciamos esta dádiva que cada um de vós oferece ao universo. Vossa possibilidade de individualidade. Eu sou a Yam, vosso mestre, vosso amigo e vosso servo, Saint Germain. Então, a gente já pode encerrar? Não, a gente tem hum. tempo ainda. Temos alguns minutinhos. Hum. Eu adorei o programa de hoje, sim. Escutei bastante atenta. E eu fiquei refletindo sobre como a gente descobre, assim, como a gente consegue descobrir qual é a nossa essência, o que a gente veio fazer como indivíduo. Porque eu percebo que hoje nos dias que a gente vive, a gente recebe assim, uma enxurrada de coisas que tentam nos levar para lugares que, às vezes, não, não são nossos, né? Então, você quer saber como fazer para descobrir qual é o seu lugar no universo? Só isso que você quer saber? <risos> Pergunta Bom, que vale querida. um milhão, né? Bom, querida, é simples. Olha só, o seu lugar no universo é exatamente onde você está agora. E a questão do individual é justamente 
Primeiro, aceitar. Eu estou aqui, tipo assim, eu estou aqui nessa cabine de rádio, da Rádio Vibe Mundial, com o Donizete na minha frente, você do meu lado, aqui, fazendo um programa de rádio, ok? Eu preciso fazer com que isso se torne consciente, que eu saiba que isso é melhor para todos, que eu saiba que isso faz parte dos planos do espírito mortal perfeito que eu sou, aceitar isso e fazer com que isso seja uma bênção, uma dádiva para todo o universo. Como é que eu vou fazer isso? Busca do equilíbrio. Aí existe um mentor que você conhece muito bem que vai dizer, bom, mas para buscar o equilíbrio em qualquer situação, o que, que precisa fazer? Prática, prática espiritual. espiritual. <risos> bom, a prática espiritual, ela se resume em você estar presente no aqui e agora, e fazer o que deve ser feito no aqui e agora para o bem de todos. Primeiro, para o bem de todos os humanos com quem você convive e, e por consequência, não em segundo lugar, mas por consequência, para todos os humanos deste planeta e de todos os outros planetas do universo. Então, o lugar, o seu lugar no universo e o lugar onde você é Deus individualmente, sendo essa pessoa que você, que você é, é o aqui e agora. Vibe Mundial, 95.